ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஓஏ கிளாஸ் தான் இப்போதைக்கு பார்த்துட்ருக்கோம் சிஓஏ கிளாஸில் மைக்ரோசாஃப்ட் ஆஃபீஸ் அக்சஸ் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த அக்சஸ் கிளாஸ் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எப்போ போல் ஸ்டார்ட்டில் போயிட்டு நம்ம அக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் டைப் பண்ண உடனே அது டென்னோ செவனோ இந்த பக்கம் ஓப்பன் ஆகும் இதை போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகும் இதில் பிளாங் டேட்டாபேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது இதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இங்கே க்ரியேட்டுன்னு வரும் இந்த ஃபைல் நேம் அப்படின்ற இடத்துல டேட்டாபேஸ் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நம்ம ஏதாவது வேறு நேம் கூட கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்துட்டு க்ரியேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த இடத்துல டேபிள்னு வரும் இந்த டேபிளில் ரைட் சைடில் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டிசைன் வியூ அப்படின்ட்டு இருக்கும் இந்த டிசைன் வியூ கொடுத்த உடனே டேபிளோட நேம் கேட்கும் நீங்கள் டேபிள் ஒன்றுனே நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வரும் இதில் நம்ம என்னெல்லாம் கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத நம்ம இதில் கொடுத்துக்கலாம் எக்ஸல் அப்படின்றத பொறுத்த வரையும் நம்ம என்ன செய்வோம்னா அதிலையும் நம்ம டேட்டாபேஸ் நிறைய நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபஸ்ட்டே ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் டோட்டல் ஆவரேஜ் எல்லாமே நம்ம போடுவோம் ஆனால் அக்சஸை பொறுத்த வரையும் முன்னாடியே எல்லா ஃபார்முலாவையும் போட்டு வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம மார்க் லிஸ்ட்டோ அல்லது வேல்யூவோ நம்ம கொடுத்து அதனுடைய ரிசல்ட் கொண்டு வர போகிறோம் அது எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்குரிய ரிசல்ட் தான் நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு எடுத்ததுமே நேம் கொடுக்குறேன் இந்த நேம் கொடுத்துட்டு டேப் கொடுங்க டேப் கொடுத்தோடனே இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் வரும் இதில் ஓகே கொடுத்துருங்க இதில் போய் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு டீன்னு கொடுத்தீங்கனாலே டெக்ஸ்ட்டுன்னு வரும் அதாவது நான் கொடுத்துருக்க இந்த ஃபீல்ட் நேம் அப்படிங்கிறது டெக்ஸ்ட்டாக வேணுமா நம்பராக வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும் நம்ம நேம்ன்றது நம்ம கேரக்டர் வைஸாக தான் வருவோம் அதனால் நம்ம டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு நம்ம டேப் கீ கொடுங்க கொடுத்த உடனே நேமு கீழே வந்துருச்சு இப்போ நேமுக்கு அப்புறம் நான் தமிழ் மார்க் கொடுக்க போகிறேன் தமிழ் மார்க் அப்படிங்கிறது எனக்கு நம்பரில் வரணும் அதனால் என்னன்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி இங்கிலீஷ் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்துட்டு இதுவும் எனக்கு நம்பரில் வேணும் அதுக்கப்புறம் மேத்ஸ் இதையும் நான் நம்பரில் தான் கொடுக்க போகிறேன் டேப் சயின்ஸ் நம்பர் சோசியல் நம்பர் டோட்டல் இதுவும் நம்பர் ஆவரேஜ் இதுவும் நம்பர் ரிசல்ட் இது வந்து எனக்கு டெக்ஸ்ட்டாகவே வரணும் பாஸ் ஃபெயில் அப்படின்றது கேரக்டர் வைஸாக வரும் அதனால் நான் டெக்ஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துட்றேன் அதுக்கப்புறம் கிரேட் கிரேடுமே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு செகண்டுன்னு சொல்லிட்டு டெக்ஸ்டில் வரணும்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு நம்பர் வேணும் அப்படின்னா நம்பர்னு கொடுத்துட்டு ஒன்று ரெண்டு அப்படின்னு சொல்லி நம்பர் வைஸாக நீங்கள் நியூ மரிக்கில் கொடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு டேப் கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் பண்ணது எல்லாமே சேவ் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கிரியேட்டில் கொரி டிசைன் அப்படின்ட்டு இருக்கு இல்லையா இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ண உடனே டேபிள் இங்கே வந்து இடத்துல ஒரு காமிக்கும் இந்த டேபிளை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஆட் கொடுங்க ஆட் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல க்ளோஸ் கொடுத்துருங்க க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு இங்கே நேம் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபீல்டில் வந்து நிற்கும் இந்த இடத்துல டேப் கொடுத்துருங்க அதுக்கப்புறம் தமிழ் வச்சு டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இங்கே டேப் கொடுங்க இங்கிலீஷ் கொடுங்க டேப் கொடுங்க மேக்ஸ் கொடுங்க டேப் கொடுங்க சயின்ஸ் டேப் இது வந்து லைட் அப்படி கீழே இறக்குனீங்கன்னா கீழே இறங்கும் சோசியல் டேப் டோட்டல் வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் கொடுத்துட்டு இந்த இடத்துல கிளிக் பண்ணி இந்த இடத்துல நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுவோம் கோலன் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு தமிழ் என்ன நம்ம அங்கே ஸ்பெல்லிங் கொடுத்துருந்தோமோ அந்த ஸ்பெல் தான் கொடுக்கணும் நான் டிஏஎம் தான் நான் கொடுத்துருந்தேன் அப்போது டிஏஎம் ப்ளஸ் இங்கிலீஷ்க்கும் ஷார்ட்டாக தான் கொடுத்துருந்தேன் இங்கிலீஷ் ப்ளஸ் மேத் ப்ளஸ் சயின்ஸ் ப்ளஸ் சோசியல் இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம டேப் கொடுத்த உடனே அடுத்த டேப்புக்கு போயிடுச்சு அடுத்த காலமுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் இதில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஆவரேஜ் இந்த இடத்துல நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்த கிளிக் பண்ணி கோலன் கொடுங்க ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஆவரேஜ் எதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா டோட்டலை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்போது டோட்டல் ஸ்லாஷ் ஃபைவ்
விட்டுட்டு இதனுடைய ஃபார்முலா நம்ம பார்க்க போகிறோம் அங்கே நம்ம எக்ஸலில் வந்து இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே ஐஐஎஃப் இந்த இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஐஐஎஃப் கொடுத்துட்டு ஓப்பன் ராக்கெட்டில் தமிழ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஏஎன்டி அண்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு இங்கிலீஷ் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஏஎன்டி அண்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு அதுக்கப்புறம் மேத்து கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்பேஸு ஏஎன்டி அண்டு ஒரு ஸ்பேஸு சயின்ஸு கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஸ்பேஸு ஏஎன்டி ஒரு ஸ்பேஸ் அதுக்கப்புறம் சோசியல் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு இங்கே ஒரு காமா கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் கொட்டேஷனில் பாஸ் டபுள் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே ஒரு காமா கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் கொட்டேஷனில் ஃபெயில் இங்கே கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுக்க போகிறோம் கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்தோம் அப்படின்னா எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா நெக்ஸ்ட்டு காலத்துக்கு போயிடும் இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக பார்க்கக்கூடியது கிரேடு இந்த கிரேட் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல கோலன் வச்சுட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு ஐ ஐ ஆஃப் ஓப்பன் ராக்கெட்டில் டோட்டலுக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் கொடுத்தோம் அப்படின்றத கரெக்டாக பார்த்து கொடுக்கணும் நான் டோட்டல் மட்டும்தான் கொடுத்தேன் டோட்டலுக்கு இங்கே டிஓடி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கிரேட்டர் தேன் ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு கமா கொடுங்க ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு கொட்டேஷனுக்குள்ள ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கமா கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஐஐஎஃப் இங்கே ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் டோட்டல் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒரு த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இங்கே ஒரு கமா கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் கொட்டேஷனில் செகண்டுன்னு கொடுக்கணும் கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு கமா கொடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு ஐஐஎஃப் ஓப்பன் ப்ராக்கெட்டில் டோட்டல் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இந்த இடத்துல த்ரீ ஹண்ட்ரடுக்கு அப்புறம் ஒரு கமா கொடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டு டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே தேர்டு அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கொட்டேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு எத்தனை ஓப்பன் ப்ராக்கெட் கொடுத்துருக்கோமோ அத்தனை க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஒரு டேப் கொடுத்தோம்னா நம்ம பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு கரெக்ஷனுமே இல்லாமல் போயிடும் இப்போ போயிடுச்சு நம்ம கொடுத்துருக்க ஃபார்முலா எல்லாமே கரெக்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எஸ் கொடுத்துட்டு சேவ் பண்ண போகிறோம் கொடுத்த உடனே கொரிய சேவ் பண்ணவான்னு கேட்கும் எஸ் கொரிய எனக்கு கொரியாவே சேவ் பண்ணி காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் ஓகே கொடுத்து முடித்ததுமே இங்கே க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு இந்த பாக்ஸையும் க்ளோஸ் கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி எம்டி ப்ளேஸில் வச்சுட்டு இந்த கொரி இருக்கு இல்லையா அந்த கொரியை டபுள் கிளிக் பண்ணி இப்போ நம்ம நேம் லிஸ்ட் கொடுக்க போகிறோம் இப்போ லதா அப்படின்றத கொடுத்துட்டு எயிட்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு டேப் கொடுத்த உடனே அதுவாகவே பாருங்கள் டோட்டல் ஆவரேஜ் ரிசல்ட்டு கிரேடு எல்லாமே காட்டுது இந்த மாதிரி காட்டுச்சு அப்படின்னா நம்ம பண்ணியிருக்கிறது கரெக்டுன்னு அர்த்தம் எந்த ஒரு ஃபால்ட்டுமே இல்லாமல் இருக்கும் இது மாதிரி நம்ம எப்போ வேணாலும் மார்க்கை மட்டும் மாற்றினாலே போதும் அவங்களுடைய லிஸ்ட் எல்லாமே உள்ள டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் அது பாஸ் ஆர் ஃபெயில் நமக்கு காமிச்சிடும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக செகண்ட் கிளாஸாக டோட்டல் ஆவரேஜ் எல்லாமே அது காமிச்சிடும் இப்போ இது மாதிரி எத்தனை ரெக்கார்டு வேணாலும் நம்ம க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போது தீபா அப்படின்னா அவங்களுடைய மார்க் இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேப் கொடுத்து எயிட்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் நைன்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டு இந்த கொடுத்தாலும் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நமக்கு டோட்டல் காமிக்குது ஆவரேஜ் காமிக்குது ஆனால் ரிசல்ட் வந்து ஃபெயில் காமிக்குது கிரேடு வந்து செகண்ட் காமிக்குது முந்நூற்றி ஐம்பது அல்லது முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேலே இருந்தால் செகண்ட் கிளாஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தோம் அதனால் நமக்கு செகண்ட் கிளாஸ்ன்னு காட்டுது ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை ரெக்கார்டு வேணாலும் போட்டு வச்சுக்கலாம் இவ்வளோ தான் இது கொடுத்து முடித்ததுமே கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துடலாம் நம்ம கொரி அப்படின்றதுலே இது போய் ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஃபார்ம் டிசைன் கிரியேட்டில் போயிட்டு ஃபார்ம் டிசைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் இதை கொடுத்த உடனே இந்த மாதிரி இந்த பக்கம் ஓப்பன் ஆகும் இந்த ஃபீல்டு லிஸ்ட் அப்படின்ற இடத்துல ஸோ ஆல் டேபிள்ஸுன்னு இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா டேபிள் அப்படின்றது ப்ளஸ் சிம
இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க கொடுத்து முடித்ததுமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துருங்க சேவ் பண்ணும்போது அதுவாக கேட்கும் ஃபார்ம் ஒன்லே சேவ் பண்ணவான்னு கேட்கும் எஸ் ஓகேன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஃபார்மாகவே சேவ் ஆகிடும் இப்போ ஃபார்ம் ஒன் அப்படின்றத டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்துருக்க டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வரும் ஃபார்மை பொறுத்த வரையும் ரெக்கார்ட் அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இல்லையா ஃபஸ்ட் ரெக்கார்ட் செகண்ட் ரெக்கார்ட் தேர்ட் ரெக்கார்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் பேஜை திருப்புவோம் இல்லையா பேப்பரை புக்கில் அந்த மாதிரி தான் நமக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் இருக்கும் நமக்கு முன்னாடி போகணும் அப்படின்னா இது கொடுத்து போகிற மாதிரி இருக்கும் பின்னாடி போடுறதா இருந்தால் அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்குறதா இருந்தால் இந்த அரவை ப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஓகே இது ஃபார்ம் டிசைன் இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்கக்கூடியது ரிப்போர்ட் டிசைன் க்ரியேட்டில் போயிட்டு ரிப்போர்ட் டிசைன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ரிப்போர்ட் டிசைன் கொடுங்க கொடுத்த உடனே அதே மாதிரியே ஓப்பன் ஆகும் நேம் தமிழ் இங்கிலீஷ் மேத்ஸ் சயின்ஸ் சோசியல் இந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்து சேவ் பண்ணிடுங்க ரிப்போர்ட் ஒன்லேயே சேவ் பண்ணுவான்னு கேட்கும் அதே நேம்லேயே சேவ் பண்ணட்டுன்றதுக்காக நான் ஓகே கொடுக்குறேன் கொடுத்த உடனே நீங்கள் ரிப்போர்ட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி சேவாக இருக்கும் இதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இப்போ ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் அதாவது ஒன்று கீழே ஒன்றா இருக்கும் அந்த ஃபைலெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்கால் பார் மூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போது நமக்கு சிவோஎல்ல அதிகமாக கொஷின் வருது தேரியாக இருந்தாலும் சரி ப்ராக்டிக்கலாக இருந்தாலும் சரி எந்த மாதிரி கொஷின் அதிகமாக வரும் அப்படின்னா நமக்கு அக்சஸை பொறுத்த வரையும் கொரி தான் அதிகமாக கேட்பாங்க இந்த கொரி அப்படின்னாலே அதில் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்முலா போட்டிருப்போம் டேபிள் க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம் எல்லாமே பண்ணி கரெக்டாக வச்சுருந்தால் மட்டும்தான் நமக்கு கொரி ஒர்க் ஆகும் கோரிக்கு மேலே எனக்கு ஃபார்ம் டிசைன் ரிப்போர்ட் டிசைன் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது பெரிய விஷயம் கிடையாது க்ரியேட்டில் போயிட்டு ஃபார்ம் டிசைன் ரிப்போர்ட் டிசைன் கொடுத்துட்டு நீங்கள் அதை வியூ பண்ணிக்கலாம் ஒவ்வொரு தடவையும் சேவ் பண்ணும்போது ஒரு டேபிள் வந்துச்சுன்னா அந்த ஒவ்வொரு டேபிள்லேயும் நீங்கள் ஒவ்வொரு நேம் கொடுக்கக்கூடாது அது கொரியை காட்டுங்க ஃபார்மை காட்டுங்க ரிப்போர்ட்டை காட்டுங்கன்னு அந்த சூப்பர்வைசர் கேட்டாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சொல்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கிறதுக்கு இந்த நேம் தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ டேபிளை காட்டுங்கன்னா நீங்கள் டேபிளை டபுள் கிளிக் பண்ணி காமிக்கலாம் கொரியை காட்டுங்கன்னா கொரியை டபுள் கிளிக் பண்ணி காட்டலாம் ஃபார்ம் டிசைன் காட்டுங்கன்னா ஃபார்மை காட்டலாம் ரிப்போர்ட்டை காட்டுங்கன்னா ரிப்போர்ட் காட்டலாம் இந்த மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் மூவ் பண்ணி காட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் அவங்க வந்து பார்க்குறவங்களுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால தான் அப்படி இதை பார்த்துட்டு தான் அவங்க டிக் பண்ணவே செய்வாங்க உங்களுடைய கொஷின்ஸில் ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குன்றதுக்காக வர்ற டேபிள்ஸ்லாம் நமக்கு தேவைப்பட்ட ஒரு நேமை உள்ளே அடித்து சேவ் பண்ணி ஓகே கொடுக்கக்கூடாது கொரின்னு வந்துச்சுன்னா கொரினே சேவ் பண்ணுங்கள் ஃபார்ம்னு வந்துச்சுன்னா ஃபார்ம்னே சேவ் பண்ணுங்கள் ரிப்போர்ட்னா ரிப்போர்ட்னே சேவ் பண்ணுங்கள் அக்சஸை பொறுத்த வரையும் இந்த மாதிரி தான் டேட்டாபேஸ் நிறைய நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது இந்த அக்சஸ் கிளாஸ் இதோட முடிஞ்சது இனி நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறது பவர் பாயிண்ட் கிளாஸ் பவர் பாயிண்ட் கிளாஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஏதாவது டவுட்னால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்